eti Yesu Kristo yikwaje Unaweza kanionyesha Mara nyingi tunapoabudu tunaangalia juu Mungu nikumbuke Yesu Kristo niku then uh, where is Jesus Mu, Yesu Kristo yuko wapi unafikiri yuko juu yuko juu sana au yuko chini Yesu Kristo ndio haya maneno ninayokwambia sasa Mimi ndio haya maneno ninayokwambia Amen. Eh najua una, una Kristo unayemwamini. Hakuna Kristo unayeweza kumwamini isipokuwa ni maneno yanayotoka katika vinywa vya watumishi wa Mungu. Hakuna Kristo, hakuna Mungu unayeweza kumwamini zaidi ya maneno yanayotoka katika vinywa vya watumishi wa Mungu. tusidanganyane naomba niseme tusidanganyane kwa nini unaondoa macho yako sema mimi namwangalia tu Kristo who is Christ ni Kristo ni nani unaweza ukanijibu unasema mimi namwangalia Kristo i don't care mimi sijali kwanza mimi sijali wasini babaisho mimi namwangalia Kristo who is Christ Kristo ni nani? Unaweza kaniambia Kristo ni nani? Who is Christ? Kristo ni nani? Kristo ni nani? Kristo ni nani? Unaweza kanionyesha ulimwona Kristo wapi? Ulikutana naye wapi? Unajua kwa nini? Na ndio maana tunapopitia katika hali fulani, tunakuwa katika hali ya manunguniko. Kwa nini? Kwa sababu wewe unamwangalia Kristo ambaye humjui. Lakini ungejua Kristo yuko wapi usingenunguka. Ungetembea katika yale maneno wanayokuambia. Ungeishi katika yale maneno wanayokuambia. Amen. Hao ndio Kristo kwako. Lakini badala yake tumebaki kunuunika. Kanisa haliongezeki, yani mimi sielewi, yani mimi sielewi. Limejaa manunguniko, hatujaitwa kunuunika. Hatujaitwa kunuunika. Tumeishi ku, ku, kutembea katika neno. Kuliishi, kulisema mpaka litokeze katika uhalisi. Lakini linatokezeaje? Ni mpaka utakapokubali kulisikia na kulitendea kazi na kutembea katika hilo. Imefika mahali yani Yaani I don't know. What they don't yani huwa hawajali kabisa. Yaani mimi ah, mimi mimi sijali bwana. Eh, mimi sijali. Mimi najua Mungu atanifanikisha tu. Mungu atanifanikisha kivyangu. Unafanikisha kivyako hao. Hakuna mafanikio yoyote nayoweza kutoka nje. Nje. ndio utajiri wako ndio utajiri wako ndio uzima wako nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na ote yuko wapi wanao simama madhabahuni wanalisema amen 
sio kwamba nawainua umeelewa ndivyo ilivyo mbona wao unajiimba kwamba mimi ni bwana si ndio eh yeah. hawa ni kristo kwetu lakini tumebaki kunungunika yani unajua hata siwaelewi yani yani mimi siwaelewi sasa yani yani sasa uwaelewi nini sasa mimi hata sielewi yani uwaelewi kwani wao unaeleweka sasa kwa sababu kama wao ungekuwa unaeleweka ina maana ungewaelewa huwa hawaeleweki kwako kwa sababu hujawaamini Juzi nilikuwa naongea na aposto nikamwambia hivi unajua nimejifunza kitu kimoja huwezi ukamwamini mtu huwezi ukaamini neno lake kama humwamini yeye kwanza huwezi ukaamini neno la Mungu linalotoka katika kinywa cha mtumishi wa Mungu aposto Caesar kama humwamini na ndivyo tulivyo watu wengi hawaamini watumishi wa Mungu ndio maana hawaamini hata maneno ambayo yanasemwa na ndio maana watu wanabaki katika ha- lakini leo hii akija mtumishi wa Mungu mwingine siku moja nikawa namuonea huruma aposto hadi anatiaga huruma wakati mwingine anaweza kapigiwa simu saa tisa anaambia Sasa aki 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 akiamshwa aki inabidi na mimi niamke. Tena mimi kwa sababu nina machozi ya karibu ninaanza kulia sasa nalia. Tuanze kutumia simu zetu, tuanze kutafuta. Yaani unamlia kesi hewani. Umeelewa? Unaweza ukaona hicho. Unaweza ukaona hicho. Sisemi ku, 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 sisemi kwamba usi usiwafuate watumishi wa Mungu lakini unaweza ukaona Kwa nini? Kwa nini? Eh hey, church. Ah, sio pastors ni wewe. Ni wewe. Manunguniko yako ndio yanayofanya kazi siende. Manunguniko yako yanafanya kazi siende. Ni wewe. Ni wewe ndio sababu ya familia yako kuwa vile ilivyo. Ni wewe. Sio shetani. Sio shetani, ni wewe. Kwa nini? Ni kwa sababu tu umejiondoa ufahamu wako na kuona kwamba hawa watumishi nao wanatupotezea muda. Lakini laiti ungesimama ukakaa chini, ukasikiliza yale maneno ambayo wanakuambia. Usingekuwa vile ulivyo. Niamini ninachokuambia. Apostle Oscar ni mme wangu.
hivi yetu na watoto lakini nilikuwa nafunga safari napeleka fungu la kumi serious sio rais kama unavyofikiria mambo ya Mungu ni ya binafsi mambo ya Mungu ni binafsi sio company sio company sio company kuna wakati tunapitia tunaona kwamba hawa pastors ndio sababu ya sisi kuwa tulivyo wao sio sababu ila wewe ndio sababu ya kuwa ulivyo kwa sababu hujakubali kusikizishwa maneno ya Kristo na kutembea katika hayo na ndio maana uko vile ulivyo na ndio maana familia yako iko kama ilivyo na ndio maana watoto wako wako kama walivyo ni kwa sababu tu ya manunguniko I'm sorry to say that lakini sina namna ambayo naweza nikasema kwa sababu nimeambiwa niwaambie imekuwa ikiniumiza siku zote ninamwambia apostle kuna kitu kuna kitu mpaka ninalie anasema Mungu ninafanya nini lakini I have to say hata kama leo nitaondoka nimesema amen mna manunguniko kanisa mna manunguniko mnanunika sana mnanunika sana no mnanunika sana kwa nini? Kwa nini hamkuitwa na Pastor Siza? Hamkuitwa. Na ulipokuja hapa hakuna chochote ulichokifata, lakini ulifata neno la Mungu, neno la uzima. Hilo ndio ulilolifata. Manunguniko ya nini? Why complaining? Nasikia mioyo ya watu inalalamika. Why? No acheni kulalamika kanisa acheni kulalamika katika malalamiko Mungu hayuko katika malalamiko Mungu hayuko katika malalamiko nasema Mungu hayuko katika malalamiko hawa ni watu ni binadamu hilo ndio nalotakiwa kuelewa na wao kuna mambo wanayapitia hayo ndio natakiwa kufahamu wanahitaji kutiwa moyo wana familia zao wanahitaji kutiwa moyo lakini kama wote tutakusanyana na kuanza kulalamika na manunguniko manunguniko sio lazima useme lakini moyo unaponunguka unafika kwa sababu gani sisi sio mwili sisi ni roho kuna mawasiliano katika ulimwengu wa roho mimi kama hunipendi nitajua tu. Nitajua tu nitajua. Hata kama usiponiambia. Kuna mawasiliano tu. Ukitaka kufanikiwa. Yashike wanayokwambia. Yaishi. Tembea katika hayo. Yaseme. Yaseme tu. Yaseme. Yangangania kuwa ni sehemu ya maisha yako yafanye kuwa maisha yako yaseme yaseme wamefanya hivi Okay put on their shoes haya vaa viatu vyao unaweza ukavaa viatu vyao Okay umeshavaa eh haya umesaidia wangapi Umesaidia wangapi Unaweza ukafanya hata kwa sehemu ambayo watumishi wa Mungu hao wanafanya unaweza Unaweza nakuuliza Unaweza Nikamwambia Apostle Oscar siku moja nikamwambia I don't know sijui nimekuwa tu moyo wangu unasema e hey, Mungu nafikiri nimechoka nimechoka mbona nasikia kuchoka mbona nasikia kuchoka Apostle Oscar ni mtumishi wa Mungu kabisa 
lakini nasikia kuchoka lakini jana nikapigiwa simu na mtu yuko Finland akaniambia mama najua umechoka lakini inuka tena inuka tena asubuhi yako ipo asubuhi yako ipo nikasema okay ni maneno ambayo nilitamani kuyasikia ili niweze kuinuka tena si kwamba hawatumishi wa Mungu nao waona sio kwamba hawapitii wanapitia ni kwa sababu tu wewe hauko karibu nao ni kwa nini basi usije saa tatu tukasema neno kwa ajili ya hawa watu kama unahitaji mabadiliko mabadiliko ya kweli hayatokani katika manunguniko mabadiliko ya kweli yanatokana na neno la Mungu unataka hawa watu waweje sema unaweza ukaumba unaweza ukawaumba hawa watu wakawa vile unavyotaka wewe kwa kusudi la Mungu lakini amen makelele yanaoweka chini manunguniko yanaoweka chini hata kila ambacho Mungu anawaagiza kusema hawezi kusema tena kwa sababu miwaone ni watumishi wa kawaida tu na na Uko radhi kusikiliza, uko radhi kuchukua sadaka yako ukampelekea mtumishi mwingine. Uko radhi kuchukua Watumishi wa wako wa hapa, Kristo they are suffering. Kwani shida iko wapi bwana? Wao si wanavyo. Kwani shida iko wapi bwana? Eh, apostle anaendesha, apostle Dani anaendesha, nani anaendesha gari? Sijui. Kwani wana shida gani? Wala ha, sibi nini? Si ndio hivyo eti eh. Kwa hiyo unachukua sadaka, lakini huwezi kujua. Huwezi kujua. Unajua wakati mwingine tunashangilia. Hakuna mtu anayeweza kuzuia destiny ya nini? Hatima yako. Yes, yes. Lakini hatima yako inatokea wapi? Hatima yako inatokea wapi? Nakwambia kweli. Yale maneno wanayokuambia Hayo ndiyo atakayo kupeleka katika hatima yako. Huwezi tukakaa chini tu. Tuliambiwa hatima yangu hata kama watazuia. Mimi sijali, hata kama watafanyaje? Mimi sijali. Si unajua tena eh na kiburi fulani. Mimi sijali. Hata nibabaisha nini? Kama ni neema nimeshaijua. Si ndio eh? Eh. Hey. Hey, hatima yangu Kristo anaijua. Bado nakuuliza who is Christ? tunahitaji kubadilika najua tunafahamu sana neema yani nikikuamsha tunajua neema lakini kuna vitu tunavimisi kuna vitu tunavimisi kuna vitu tunavimisi ninasema lakini hata mimi mwenyewe ninarudi kwangu ninakwambia wewe na mimi bado ninarudi kwangu Ni mara ngapi umepata muda ukasema ukatamka baraka kwa ajili ya watumishi wa Mungu? Hafu uwe mwaminifu
familia yoyote yenye manunguniko kwa ajili ya mtu fulani haiwezi kuendelea haiwezi kusonga mbele kwa sababu Mungu hayuko katika manunguniko tumeweka mioyo yetu na macho yetu kuangalia watu fulani tukiona kwamba wao ndio msaada kwetu wao ndio kimbilio letu unapogeuza macho yako kumwangalia yule mtu kwako huyo ndio amekuwa Mungu kwako na usiposaidiwa unapata sababu ya kwanza kulalamika nakwambia hivi Dili nae That's all Menelewa Dili nae Sina kitu chochote na chuweza kusema juu ya mtumishu wa mungu Mme wangu anafahamu Sina Yani sina Sina Lila dinalo nifa huwa nalichukua Ninatembe ya nalo Lila mbalo siyo la kwangu inamana nila pita na mwachia nani? Pita. Lakini siwezi nikakaa. Na hiyo ndo imepelekea hata watoto wangu. Semu yoyote ambayo tumepita. Watoto wangu wanawapenda sana watumishi wa Mungu. Nakwambia, kwa nini? Kutokana na kila ambacho wanasikia kutoka kwetu. Siwezi nikakomplain, siwezi nikalala Ninachotakiwa mimi ni kuliandaa maneno wanalolisema. Hilo tu. Hilo tu. Tu. Sina kitu kingine. Ni neno tu wanalolisema, nitaliandaa hilo, nione. Badilisheni lugha. Ebu wabarikini hawa tumishi wa Mungu. Ebu wabarikini. Sema tu Mungu ninawabariki. Wale mliokuwa kwa asubuhi, huwa tunakuwa tuna vitu vizuri hapa, maombi mazuri. Lakini fana inafu mtu anapokuja, unamwona tu ametereza. Ah, oh, ametelezea wapi sasa? Mnamisi vitu vingi. And that's why mambo yanapokuwa ya tight. Huna kitu zaidi ya manunguniko. Neno la Mungu liko situation linaendana na mazingira kitu katika malisho ya majani
ni kwa sababu hatuna neno la Mungu kwa wingi na ndio maana tunapelekea katika kuwa katika manunguniko lakini kama neno la Mungu tungekuwa nalo hilo lingekupeleka watoto wanakusumbua neno li Mungu anainuka kuna neno anakwambia mke wangu anasumbua sitamwambia unajua mimi nilifanya makosa kukuoa yani ninajuta unamkumbuka na yule aliyekuunganishia hivi alianzaje na bahati mbaya kama alishalala sasa alishakufa i see unaanza kukumbuka na wale wengine yani na nani ningemoa nani Ningemoa Dorcas nafikiri mambo yangekuwa vizuri. Hata tusingekuwa hali singekuwa hivi. Si ndio eti Ni kwa sababu ndicho kilichojaa. Si ndio eh? Yeah. Neno lingekuwa limejaa usingemwona kwamba huyu ndio sababu ya wewe kuwa vile Si ndio eh? Eh. Hainisumbui kukaa kwenye nyumba ya kupanga nikamwona kwamba Oscar ndio sababu. Lakini ni leo hii wangapi wanaona kwamba fulani ndio sababu ya yeye kuwa vile? Mimi mfanyakazi wa serikali naona serikali ndio sababu ya mimi kuwa hivi. Si ndio eh? Eh. Tulioajiriwa funga mikono. Eh. Hi, yani tuko watatu tu. Eh, kwani eh. Tunaona sababu ni wale walio tuajiri. Si ndio? Yaani bwana, yaani sivi nini? Sasa wale mabosi nao wanaona mambo hayaendi sababu ni sisi wafanyakazi. Hawatulipi vizuri, yani, yani watu wamejaa manunguniko hawatulipi vizuri, yani okay, shilingi ngapi naweza kukutosha? Yani kama ningelipwa kama ka milioni na nusu, haya. Milioni moja na nusu utapata gari. Si unahitaji gari? Haya milioni moja na nusu umepewa. Yaani bwana yani yani ningepata yani kama milioni mbili ningejenga nyumba. Yani kila siku manuuniko, 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 manuuniko. Unaweza ukafika mahali ukaona kwamba <laughs> siku moja nikaa namwambia hapo sema mimi mimi sikutaka niwe mwalimu. Hata ndugu zangu wote wananishangaa kwa nini mimi ni mwalimu. Wote hata mimi ninajishanga. Kule ninakokuwa ninafanya huduma. Kwa sababu haijalishi ninalipwa shilingi ngapi. Mimi kile ninachokifanya hakiwezi kikalinganishwa. Hakuna thamani yoyote hamna shilingi yoyote ambayo unaweza kuthamanisha na kile ninachokifanya yani kutoa kile ninachokifahamu mimi alafu nimpe mtu alafu hiyo mtu akawe daktar huyo mtu akawe um, mwanasheria huyo mtu akawe sijui nani huyo mtu akawe rais wa nchi sio rais lakini imefika mahali naona kwamba this is my ministry nimeona hii ni huduma na ninafanya kwa uaminifu wote and I'm happy. Nina furai. Kabisa. Yaani wewe unaweza kusema eh naona tu anajifariji. Mimi nakwambia tu kiniita CG. Muulize mme wangu mara ngapi nimepigiwa simu? Mara nyingi tu watu wananitaka. Njoo. Kwa nini? Mimi nikifanya kazi ninafanya kazi kwa moyo wangu wote. 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 Haijalishi ninalipwa shilingi ngapi. Na manunguniko kwangu yalisha ondolewa kabisa sibi ni kwa nini mume wangu anafahamu 
Mimi nilikuwa nafika mahali nikikaa mahali hapa naambiwa njoo huku. Nikasema mm, hapa nitakuwa mtumwa wa fedha. Ikafika mimi nikasema no enough is enough. Ninahitaji kumtumikia Mungu katika kazi yangu hii sio kumtumikia Mungu madhabahuni a huko nili yani haya maneno tunao kwa tunasemeshwa hapa ndio hayo maneno mimi ambayo huwa nawaambia wanafunzi wangu nawaambia unajua we una akili sema mimi nina akili mimi nina akili ninaweza kufaulu mtihani naweza kufaulu mtihani mimi ndivyo huwa nawaambia nawaambia kabisa Ingawa uwezo kusema kwa jina la Yesu kwa sababu ninajua wako wengine ambao hawaamini hilo jina lakini kuna namna ambayo na, nawekeza kwamba wa, wa, kwamba wanaweza unaweza kufaulu unaweza kufaulu Amen Yeah kuna wengine unawaletea kabisa hawaelewi kabisa unamwona kwamba ah huu ah, mzigo nao ni kazi yake yani na mzazi anamleta mtoto naomba nafasi eh unaomba nafasi eh form gani form 2 unamwona mzazi kama yuko hivi mtoto itakuwaaje <laughs> Si ndio eh eh kwamba mzazi kama yuko hivi mtoto inakuwaaje Lakini unafika Mungu kwa sababu umeniweka hapa kwa kusudi lako Iko namna tu huyu mtu lazima nimfikishe katika hatima yake Lazima nimfikishe katika hatima yake Kivipi kwa haya maneno tu unayosikia daktari okay una maondosha unaona kile kinachoonekana na kuona kwamba hiyo ndio hatima yake Hatima ya mtoto wako haiko katika maksi anazosipata. Hatima ya mtoto wako iko katika kila ambacho Kristo amekisema juu yake. Iko kwa kila ambacho wewe unakisema kwake. Kila unachokisema kwake hiyo ndiyo hatima yake. Sio Max. Sio Max. Lakini kila unachokisema kwake hiyo ndiyo hatima yake. kama unaongea utumbo kwa mtoto wako tu mimi ni Yeah badilisha lugha Ona nguvu aliona ona strength nguvu eh ona nguvu aliona iliyomo ndani yake Usione kila anachokifanya kwa wakati huo Ona nguvu iliyomo ndani yake ona kufanikiwa kulikomo ndani yake ona kuwa yeye ni hodari ona kwamba yeye ni mbarikiwa usidanganye na yale yanaonekana kwa macho kuna wakati wana muona apostle ame, amekaa kabisa lakini namwambia ah, ah. mimi kilichonifanya ni olewe na wewe ni kile kilichomo ndani yako ambacho hakuna mtu mwingine anayeweza kukitunza kuki, isipokuwa mimi yeah he knows anajua 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 ninaambia wewe ni mtumishi wa Mungu vile ninavyosikia watu wanashuhudia wanasema kuna kitu 
kuna kitu ona tofauti sema tofauti ona tofauti sema tofauti unaweza kusema tofauti tofauti na to... <laughs> samahani ngoja niseme hivi kuna siku mtu mmoja eh aliongea bomu afu mpaka nika, nikataka kulichukua ni eh, sema eh yani sijui nilisen nitoe ni microphone akasema hivi eh i see eh naomba nisiliseme akasema hivi unajua wanaume siwaamini sana wanaume unajua wako kama mbwa sasa nikasema hii anaweza kuwa kama mbwa okay mbwa ish mbwa anaweza kaenda dukani akanunua akaniletea kiatu si ndio hivyo yani nikaanza tu kujiuliza okay mbwa anaweza yani nikaanza kuangalia tabia za mbwa yani nakwambia sio kwamba ninatengeneza kukuchekesha yani nikasema okay nikaangalia tabia za mbwa si mnaelewa tabia za mbwa eh? Ya, yeah. nikasema okay, mbwa. Okay. Mm. Kweli? Mm. Lakini baadaye nikasema no. Yaani kichwani nikasema no, no, no. Mimi mmewanga hawezi kuwa kama mbwa. No. No, no, it can't be. Serious, nikasema it can't be, it can't be. It can't be. Tena nikasema kabisa it can't be. Haiwezekani. Haiwezekani mimi mmewanga akawa mbwa, akawa kama mbwa. Mbwa hawezi akaenda dukani akaniletea kiatu, mbwa hawezi akaenda eti akahangaika, akawekea watu mikono akapata afya. Mbwa hawezi, hawezi, haiwezekani, haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani. Na unafika kwa ila kweli. Ukisema ila kweli unakaa. Na unakalishwa hapo. Na unatembea hapo. Can you change your language? Unaweza ukabadilisha lugha yako. Unaweza ukabadilisha lugha yako kwa ajili ya familia yako. Unaweza ukabadilisha lugha yako kwa ajili ya mume wako. Unaweza ukabadilisha lugha kwa ajili ya watoto wako. Unaweza Watoto wako wanahitaji lugha yako tu. Jui. Bwana wewe una njia nyingi. Huyo bwana utakaye niinulia mimi sijui. Anaweza kuwa pastor Mika, anaweza kuwa apostle Dan. Mimi sijui. Anaweza kuwa dadana. Si tio jamani. Tubadilisha lugha. Maisha yako, hatima yako iko katika maneno unayoyasema. Hiyo ndio Yaani hivyo ni maisha yake yani yani hatumwambii lakini ni kitu ambacho anaishi hicho Wakati mkanambia mama kesho mimi naenda kufanya mtihani I have to be the first Unanisikia mama anakuambia kabisa mama unanisikia mbona usemi sasa Yaani anataka uungane na wewe 
yani kwamba kwenye hayo maneno yani kama mkubalia ndugu zangu tutabaki katika kulaumiana tusilane na kumalizana msaada wetu uko katika maneno tunayofundishwa nguvu yetu iko katika maneno tunayofundishwa utajiri wetu na kufanikiwa kwetu uko katika maneno tunayofundishwa amen 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 Yaani mimi naona umu wote mmebadilisha lugha. Naona mabadiliko. Naona mabadiliko katika familia yako. Kwa sababu tu ya kubadilisha lugha naona mabadiliko kazini kwako. Naona mabadiliko katika biashara yako. Naona mabadiliko kwa watoto wako. Naona naona hatima yako kwa sababu tu ya yale maneno unayoyasema. Maneno ya Mungu ndio nguvu yako. Nguvu yako haiko katika mtu yeyote. Nguvu yako iko katika maneno ya Mungu, maneno ya Kristo yanayosemwa na watumishi wa Mungu. Hiyo ndiyo nguvu yako. Tembea katika hiyo, ishi hiyo, sema hiyo. Amen. Amen. Blessed. Amen. Da. Ongeza makofi yako kama umebarikiwa na hayo maneno. Tunaweka msingi ambao utaleta maajabu kwenye vizazi vyetu huko mbele. Huu ni msingi ambao tunaupasia kwa vizazi utaleta maajabu. Ukiona tunakusisitiza na yanasisitizwa hayo maneno yana maana. Moja kati ya surprise kubwa sana ambayo imetokea kwangu kutoka kwa binti yangu ile ameondoka ameenda Kigoma shule. Wake amechola nyumba yake saa amechola nyumba yake ameibandika na amesema hii nyumba nitaijenga asa ni kama unawaza kwamba Mungu mbona ukutupa wazazi ambao wa kufiatua akili zetu mapema tukawaza mapema na kusema mapema mambo kama haya tunakuja kugundua jua linaanza kuzama Naeleweka anachosema kwa nini amefika mahali mtoto anakuwa na insight ya namna hiyo kuna maneno yamewekwa ndani yake yanatibua kila kitu kilichomo ndani yake sasa yuko shule from 6 anaingia lakini anawaza nyumba alikuwa anamwambia mama yake kwamba ela yangu ya kwanza hamtaipata nyinyi ndampa babu yangu ela yangu ya pili nyinyi ndio mtakula alafu hela zangu zingine zote zitaanza plan ya kujenga nyumba sema wenzako wanawaza waolewe kwanza ili wakakute nyumba kwa ume zao wewe wow, unawazaje kwanza kujenga nyumba <laughs> lazima uwepo ukuu ndani ambao unavuka hivi vitu vidogo vidogo tunavyoviwaza nikashangaa kwanza tu hiyo nuru ya kubandika nyumba ukutani kwamba hii ni nyumba yangu unajua hiyo picha lazima itokee Unasema nini? Je, unasema mema au unasema mabaya? Unataka nini kitokee kwa maisha yao? 
yale unayosema ndiyo yanayotokea kwa sababu sisi tumeumbwa na nature ya uumbaji kupitia tunachosema vile alivyo Mungu ndivyo tulivyo na sisi Mungu alisema nuru ikawa nuru wewe unasema nini Apostle Daniel alikuwa naomba dakika mbili amenembea naomba apostle da, dakika mbili tu dakika mbili Azikuwemo kwenye ratiba ni kwenye ni mkaribishe mzee wa nema. Naomba ni mkaribishe. na lazima tufunguke tusinyonywe tena ila twende mbali tunapokea vyakula na ufahamu wa juu sana kwenye nyumba hii ya neema lakini tumeshikwa na butoa la muda mrefu sana lakini lazima tufike mahali sa twende mbali tusizubai tena twende mbali nataka niongee na mmoja kwa dakika moja tu au mbili kama alivyosema alafu nirudishe maiki kwa mzee na pia tuna mgeni atubariki watu wa neema watu wa nyumba hii ya neema tumetumia nguvu moja muda mrefu kuna wakati pasta Steven aliwahi kuongea sana habari ya sisi nasi kusababika kuwa sababu ya uungu katika ulimwengu na katika kazi ya Mungu siku moja aliongea na viongozi nikasema hivi hapa ni kwetu hata kama jengo hili likiwa si letu likiwa ni la grace lakini sisi tunatumia hapa ni kwetu kwa sababu tunapatumia si baraka kabisa tujite wafalme na miungu ambao hatufanyi chochote humu si baraka hata naomba niongee tena hili nilikuwa natafakari pale nikapata mfano mmoja asilimia sabini ya, waf, ya watu ya washirika hapa ni wafanyakazi wa grace product nikapata tu mfano mfupi kwa mfano tuchukulie kwa mwezi faida ya grace kwa mfano milioni kumi. na milioni tatu ikabaki ofisi kuu milioni saba tukagawiwa wafanyakazi wa grace kama mshahara baada kupata faida kwenye milioni tatu kwenye milioni, milioni saba ile kila mmoja mwingine akapewa laki tano mwingine tatu mwingine ngapi kutokana na uongozi na kadhalika kwenye hii milioni mtatu ya bosi au ya makao makuu ambayo ni ya mama na baba kwa mfano wenye maono au wenye kampuni wakatoa milioni mbili ikafanya majukumu mengine yote ya kulipia umeme ya kulipia maji ya kulipia na si tukaja tukastarehe hapa na wote tulipata mshahara mwisho wa mwezi mwingine akiwa amepata ya kazi hii njema. Jina bali barikiwe sana. Lakini tumebagia kwenye mazingira ya kulaumu na kutoa makosa na kutoa kathoro na kumuona mtu mmoja na hapa tume, tumesimama. Na hiki ndicho ambacho amekisema mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo ya kwamba turuhusiwa. Nikatoa mfikiri tu hii jengo tuseme tumeadhimwa tume na grace. Lakini tunatumia umeme, tunatumia sisi, tunatumia hisi, tunatumia sisi. Tunatumia ta, tuna, tunatumia maji, tunatumia sisi. Sisi tumefanya nini basi kwenye hicho? Tuna uwezo wa kufanya ila hatujakuwa sababu ya kufanya. Petro aliambiwa akamvue samaki amfungue kinywa. Wakati mwingine Apostolos kiambia tu tufunguliwe kwa lazima vinywa, tutoe shekeli ili zifanyike jambo kule mbele. Wakati mwingine hataki kubembelezwa. 
sababu tunaishi tunakula ngani kwa mtu tunapata mshahara wakati mwe mwisho wa mwezi tunaenda kunywa tunaenda kustarehe tunaenda kuenjoy na mtoa mtu out kwa sababu una jukumu ungekuwa na jambo ambalo linakubana una, una mzigo wa jambo usingelienda kustarehe na laki moja awe 50 ndio ufalme kiu yangu umeme huu tumelipa tuseme huu usafi tulipa si mfanyakazi tuseme hii maiki tumeinunua na sisi ya Mungu si yetu lakini ya Mungu tumekuwa sababu ya ufalme Sumani kaambia mama nikamwambia mzee nikamwambia kwa nini tulishwa yake si kila siku tumeliongea sana na linalongelewa baadaye linakufa kwa sababu gani kuna watu wanatuvunja moyo huko nyuma nikasema hivi kila mwezi kila mfanyakazi tu akitoa tu shilingi 2020 tu tunaweza kula mwezi mzima kwa nyupa na wafanyakazi lakini kwa wengine hapa zisio wengine tunafanya kazi kwa namna zingine tuna uwezo wa kufanya kwa ajili ya ufalme miki yangu tu ni kwamba tusinyonywe haya maneno ni Mungu anazungumza uhai wetu upo katika utendaji pamoja kwa ajili ya ufalme tunashikana pamoja tunajenga ufalme ni dozi kabisa ni dozi kabisa ni dozi kabisa yafanyie kazi hayo na kumbuka na sikutaka kuwakumbusha ila nakumbuka ibada moja jumapili moja nikasema mwisho wa mwezi huu em kile ambacho Mungu amekubariki em toa sehemu ya kumi kilete hapa ndio ndio na leo ni Ndiyo. mwisho wa mwezi sehemu ya kumi Ndiyo. kule wanaita fungu la kumi eh. sio kwamba utalani wezi kuamini ulivotuvusha <laughs> nimezungumza maneno kama haya Klaus hivi kama hivyo lakini wakati natoka moyoni tu nikawa niko chini niseme let me frank nilikuwa chini sana afu nikawa nawaza nikasema hivi Mungu leo mimi nitazungumza nini kingine afu akaniambia leo unatakiwa usikie maneno ndivyo alivoniambia yeah. na alivoniambia tu hivyo nikanyanyua simu nilimpigia kwanza huyu nani huyu huyu kijana kampigia simu nikajua yuko hapa nikamwambia uko 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 kapiga kwa Oscar mmoja kwa mmoja nikamwambia Oscar leo nasikia kusikiliza tu maneno Sijui lakini kuna mtu tu mpya tu ambaye atusikiaje maneno yake tutayasikia tu. Na nikasema pasta fulani leo akija tunataka tusikilize hayo maneno yake. 
akaniambia sawa lakini na na, na pastor Rose naye alikuwa na maneno akasema ya yeah, yani yani maanisha ni hichi kwamba leo ni siku tu ya kusikiliza tu maneno mimi sijui lakini yako maneno tutasikia leo si ndivyo nilivyokuambia Yaani kama kuna mtu mmoja anataka siku moja amuone Mungu, utaka umuone. Yeah. Ali hapa. Yeah. Amtaniona tena. Enoki. Ali hapa. Naenda zangu kwa baba, hamtaniona tena milele. Hamtaka amnione. Kristo. Haya maneno ninayosema ndio Mungu. Maneno yaliyosema Rose ndio Kristo. Maneno yaliyosema Rose ndio Mungu. Tembea na hayo. Baba yangu nimesema hichi kitu kule clause nitakisema hapa tena. Baba yangu wakati nimeacha shule nimemwambia stack shule. Form 2. Pia ni stack shule. Sio ni sababu. Kwa nini nisome? Mimi naona tu nikae nyumbani. Tulibishana, tuligombana, tulifanya lakini mwisho siku alikubaliana na mimi. Lakini alikaa na mimi akaniambia maneno. Sita ya saa ujana alikuwaepo nyumbani kwangu nilimkumbusha nikamwambia mzee ukumbuki akasema kwa kweli hayo maneno nataka kuniambia sikumbuki niambia nitakukumbusha leo maneno ulioniambia nikiwa mdogo form 2 akaniambia mwanangu utaki shule inawezekana usisome lakini mimi ninavyokuona wewe ni mtu mkubwa sana utafanikiwa sana aliniambia baba yangu mzazi utafanikiwa sana mkuu wetu wa wilaya alikuwa akanipa mfano mkuu wa wilaya alikuwa mzee Chambiri huko Tarime yeah. alifanya hivi alifanya hivi wakati anafanya watu walikuwa wamuelewi lakini alifanya kwa ima unakumbuka haya maneno anasema sikumbuki kabisa huwezi kuyakumbuka lakini uliniambia nikiwa mdogo na tangu wakati ule siku hiyo ya sao na yale maneno yaliyosababisha nikarudi shuleni nikamaliza form 4 form 6 nikaenda chuo maneno tunawaambia nini watoto wetu maneno wakishindwa tunawaambia nini yeah. we mtoto ushindwa kabisa yani wewe ovyo hopeless ndio maneno ambayo angeniambia baba yangu imagine angekuwa ameniambia hivyo ningekuwa hopeless mpaka leo lakini ya kuniambia mimi hopeless yakiniambia wewe utakuwa mtu mkubwa sana Amen. tena neno walio sukuma aliyosema alisema wewe utakuwa na pesa nyingi sana maneno aliniambia huyo mzee. Kwa hiyo tuambie watoto wetu hayo maneno. Tumalizie, tuleo tusikilize tu haya maneno. Pastor. Yapo maneno unataka uniambie. Yapo. Mimi nataka niambie mimi, wewe sijui wewe kama atakwambia. Ila Mungu ameniambia anayo maneno ya kuniambia. Karibu pastor. Mbarikiwa sana. Shalom. Saidie kumsalimia leo kwa jirani yako mwambie nimefurahi kukuona tena. Mwambie tena nimefurahi kukuona tena. Bwana asifiwe sana. Ah, 
zamani ilikuwa kila pilau ilikuwa ni nadra sana kula pilau sasa unapokula pilau e, ile harufu ya kupigwa pilau yenyewe inakutengeneza unakaa vizuri na baada ya kula pilau utamani kitu kingine kiingie ili kisivuruge ile testi ya pilau <laughs> sasa pastor nataka kama nivuruge testi ya pastor Rose bwana <laughs> ame ameongea maneno matamu sana ambayo juzi tuko morogoro tukao tuna discuss tu kuna wimbo fulani ulipigwa kwenye redio unasema wanaume tumeumbwa mateso sasa na mchungaji mmoja akausikia ule wimbo akaanza kuhukumu akawa ananifuata kwenye inbox Lukindo umefikia hapa sasa <laughs> alikaanza kumuelewesha kwamba ah vijana kuna kitu walikuwa wanakifanya wanazungumza habari ya mwanaume kuna mwanaume alitendwa na mke wake lakini sasa akamwambia bwana wanaume tumeumbwa mateso kama umetendwa usikate tamaa viache ka- Mimi ukini mimi nikisimama hapa nishachu watu shanichukiaga nene niko hivyo nipe siku mia hapo Sunona sijamuogopa nimemwambia yeah. Yaani kila kimwangalia yule. Mwanangu ni na katoto nyumbani kako vizuri. He, takuonyesha picha baadaye.
nimetoa na nimeona kufanikiwa kupitia kutoa nimefurahi kuwaona you know, miss kwa muda mrefu takriban mwezi hivi nimefurahi nimefurahi kuwaona nimefurahi na mke wangu ni mzima lakini amesafiri alipata uh, safari ya kifamilia na mtoto wa dada yangu wa kaka yangu kwa hiyo hayupo ilikuwa tuwe wote pamoja leo hapa na tunamshukuru Mungu afya zetu ni njema sana na kushukuru sana upendo wa pastor Caesar kuna wakati ananipenda mpaka naona kama Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Neno langu la mwisho ni kuambie endeleza ushindi ulioko ndani yako. Ushindi ni kitu ambacho ni asili Mungu ametutengeneza. Mungu ametutengeneza na hiyo asili. Hiyo asili ukiendeleza itafanya baraka sana ndani yako. Sasa naomba ufanye kile ambacho nikwambia ufanye. Shika juu. Na kuanzia sasa tutakuwa tunatoa namna hiyo. Namtole abwana kwa furaha alivyonipa yeye namrudishia namtole Hey, I'm a 